Welcome to John Lewis 3D Learning. In this presentation, we are going to see Fifth Standard Science Term 1, Unit 1, Organ Systems. So we are going to see what all the various content we are going to learn in this chapter briefly in the form of mind map. So in the mind map, the organ system part of the world, we are going to see the in the organ system. So first part in the organ system, we are going to system. We are going to learn five different systems. What are they? Digestive systems. How is it? Respiratory system. Swasa mandala. Third one, circulatory system. Fourth one, excretory system. Kalibu mandala. So we are going to go to we will see the nervous system. So, the nervous system. So, the nervous system. system. we are going to learn? Digestive system, respiratory system, circulatory system, excretory system, nervous system. Digestive system is another epidi ceremony. Respiratory system is another number epidi swasigro. Circulatory system is another number of ratham epidi, whatam of la epidi pi the wind of a particular. Excretory system is nam sabita one of the curricular tani re, the lala satu, whatam better together, media and the calivilla veliatro. Are the epidi veliatro of the impacker than the excretory system? What is the fifth one? Nervous system, Narambu mandala. So number the one of the gala. Molecum, mole in the Palavurpulaga, or they say the Anapurthina mena pine birthroom, nervous system, pine birthroom. Either lie a pretty function either up in particular, number the organ system part of the detail of particular. Number Ipa in the carnival eleven, I hear no chum of the Marie, some brief in an a yirk of the Matana Matarin the Gulapoindro. Ipa the Anji system in an a particular and Ternicilia, Partha the Polalia, or no na pump. First, digestive system. That's the same thing. So, this is the same thing. Digestive tract. That's the same thing. We have to go to the same place. We have to go to the same place. We have to go to the same place. We have to go to the digestive tract. We have to go to the same place. We have to go to the same place. We have to go to the same place. We have to go to the so, this is the full of the digestive tract. What is the second one? Digestive glands. So, we have to eat the food. 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 We have to நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அதெல்லாம் என்னென்ன என்ன சுரப்பிகள் இருக்கின்றன அது எப்படி அந்த நம்ம சாப்பிட கூடிய அந்த உணவு பொருளை டைஜஸ்ட் பண்ணுது so how we digest the food what we are eating so இந்த டைஜஸ்டிவ் ட்ராக் பாத்தீங்கன்னா அழகா நமக்கு நம்ம டீடைலா பின்னாடி படிக்க போறோம் இப்போ சும்மா குயிக்கா சொல்லிறேன் வாயில போடுறோம் மவுத் வாயுக்குள்ள போட்டேனா என்ன போடுது உள்ளற வாய் குளிக்குள்ள போகுது அந்த வாய் குளிக்கு பேரு தான் அது பக்கல் கேவிட்டி அங்க இருந்து எங்க போகுது தொண்டைக்கு போகுது தொண்டைக்கு பேரு என்னது Pharynx, Tondale and the younger pode, Unavu Kulaluku pode. The Unavu Kulaluku can appear esophagus. Anger the younger pode, Namavaitu pode, stomach pode, stomach lend the younger pode, small intestine, other surgudaluku pode. Anger the younger pode, Perungudal, other large intestine pode. Anger the younger pode, anus, anus another, Malavai. So is that the digestive tract? Is the epri on the Oratal and the Noradu pode, poor the Munadi? Over at the other, the epic ceremony at the Abdinama Paka, other than the digestive glands. The Lapadina number of moon glands pine buddha, Namasapra Sapada, ceremony say you get first another salivary glands, Namavaila, Echil, Lur the Lea, then salivary glands. So other lay on the moon gland, Namavaikularia. Other lay in another detail up in a particular mother papa. A pretty younger than a salivary were there, Echil younger than the Ur the moon at the Ladi and the other pair and அது ஏன் saliva தேவைப்படுது அப்படிங்கறத டீடைலா நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் இரண்டாவது pancreas so pancreas அப்படிங்கற ஒரு gland இருக்கு அது என்ன பண்ணுது மூன்றாவது liver 
கல்லீரல்னு ஒன்று இருக்குது லிவர் அது வந்து என்ன கிளாண்டை சுரக்குது அது எப்படி நம்ம ஃபுட்டை செரிமானம் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டை எப்படி செரிமானம் அடைய வைக்கிது ஹவ் இட் டைஜஸ்ட் அவர் ஹவ் இட் டைஜஸ்ட் த ஃபுட் வாட் வி ஆர் ஈட்டிங் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இது மூணு ஹெல்ப் பண்ணுது ஆக்சுவலாக நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட் புரோட்டீன் ஃபேட்ஸ் இது மாதிரி ஒரு காம் நிறைய காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் நம்ம அதெல்லாம் உடச்சி அதெல்லாம் பிரேக் பண்ணி ஸ்மாலர் காம்பவுண்ட்ஸாக மாற்றணும் ஸ்மாலர் காம்பவுண்ட்ஸ் என்னென்னா குளுக்கோஸு அமினோ ஆசிட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி பிரியணும் சின்ன மூலக்கூறுகளாக பிரியணும் அதை அந்த மாதிரி பிரிக்கிறதுக்கு தான் இந்த டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் பயன்படுது ஸோ உணவுப் பொருள் என்னென்ன இருக்குது மிகப்பெரிய மூலக்கூறுகள் அதாவது பிக் மாலிகூல்ஸ் லைக் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் வாட் இஸ் அ தேர்ட் ஒன் ஃபேட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் பிரேக் பண்ணி ஸ்மாலர் மாலிகுலாக மாற்றணும் ஸோ கன்வெர்டிங் த பிக்கர் மாலிகூல் டு ஸ்மாலர் மாலிகூல் ஸ்மாலர் மாலிகூல்ஸ் என்னென்ன குளுக்கோஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் இது மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம்னா அது ஈஸியாக செருமான் ஆகிடும் அதுக்கெல்லாம் இந்த மூணு கிளாண்டும் பயன்படுது செலிவரி கிளான்ஸ் பேங்க்ரியாஸ் அண்ட் லிவர் ஸோ அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பின்னாடி பார்ப்போம் இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ரெண்டு பாகங்களை உடையது ரெண்டு பார்ட் ஒன்று டைஜஸ்டிவ் ட்ராக் நம்ம வாய் வழியாக சாப்பிட்றதுலேருந்து அது ஆனஸ் வழியாக வெளியேற வரைக்கும் என்ன வழித்தடத்தில் எப்படி போகுதுன்னு பார்க்குறது ரெண்டாவது அப்படி போகும்போது எப்படி எல்லாம் அது செரிமான் ஆகுது அப்படிங்கிறது டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் மூணு டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் நம்மளுக்கு பயன்படுது சிலைவரி கிளான் பேங்க்ரியாஸ் லிவர் ஸோ டீட்டெயிலாக நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் இது உங்களுக்கு இப்போ நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைனா நீங்கள் இன்னொரு முறை இதை போட்டு பாருங்கள் இல்லைன்னா இந்த இடத்துல வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு கண்களை மூடி நான் சொன்ன அந்த பாயிண்ட்டெல்லாம் உங்களால் ரீகலெக்ட் பண்ண முடியுதான்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் அடுத்ததுக்கு போகலாம் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உணவு குழாய் வழியாக இதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இங்கே வந்து இங்கே உணவு இப்போ ரெண்டாவது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அதாவது சுவாச மண்டலம் ஸோ சாப்பாடு மட்டும் பற்றாது இல்லையா நம்மளுக்கு என்ன செய்யணும் சுவாசிக்கவும் வேணும் அப்போ தான் உயிரோடு இருக்க முடியும் ஸோ இது வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்துலேயும் மூணு பார்ட் இருக்குது என்னென்ன ஏர்வே லங்ஸ் அண்ட் மசில்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் ஏர்வேனா என்னது அந்த கா நம்ம சுவாசிக்கிற காற்று எந்த வழியாக உள்ளே போகுது எங்கே போகுது நம்ம மூக்கு வழியாக உள்ளே போய் நுரையீரலை போய் அடையுது அது எங்கெங்கெல்லாம் பாஸ் பண்ணி போகுது அப்படின்னு நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரெண்டாவது லங்ஸ் கடைசியாக எங்கே போய் சேருது லங்ஸில் போய் சேருது மூணாவது மசில்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் ஸோ அந்த லங்ஸில் என்ன பண்ணணும் அந்த ஆக்சிஜனை உள்ளே வாங்கணும் அப்புறம் வெளியில் விடணும் அதை பம்ப் பண்ணணும் இல்லையா அதை பம்ப் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவை நல்ல தசைகள் இருக்கணும் ஸ்ட்ராங்காக மசில்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் அந்த நுரையீரல் சுருங்கி விரியணும் அப்போ தான் காற்று உள்ளேயும் வெளியும் போகும் இல்லையா நம்ம சுவாசிக்கிற காற்று ஸோ அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக படிக்கணும் இப்போ இந்த ஏர்வே ஏர்வே எப்படி போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் அப்புறமே நம்ம அடுத்த வீடியோஸில் டீட்டெயிலாக படிப்போம் ஃபஸ்ட்டு நாஸ்ட்ரில் நாஸ்ட்ரில்னா என்ன அது மூக்கு துவாரம் நம்ம கா மூக்கு வழியாக காற்று உள்ளே போகணுன்னா எங்கே போகுது மேலே போகுது மேலே என்ன இருக்குது அங்கே ஒரு மூக்கு குழி இருக்குது அதுக்கு பேர் என்னது நேஷனல் கேவிட்டி அங்கேருந்து எங்கே போகுது தொண்டைக்கு போகுது ஸோ தொண்டை வந்து என்னது ஃபேரிங்ஸ் அங்கேருந்து எங்கே போகுது இந்த குரல் விலைக்கு போகுது நம்ம கழுத்து முன்னாடி இருக்கு இல்லையா குரல் விலை அதுக்கு என்ன பேர் லேரிங்ஸ் அங்கேருந்து எங்கே போகுது மூச்சு குழாய்க்கு போகுது அதுக்கு பேர் ட்ரக்கியா மூச்சு குழாய்க்கு பேர் வந்து ட்ரக்கியா அது ரெண்டாக பிரியும் ஒன்று வலது கை பக்கம் போகும் இன்னொன்று இடது கை பக்கம் போகும் அதுக்கு பேர் என்னது ப்ராங்கி அதுக்கு பேர் என்னது ப்ராங்கி அப்புறம் அந்த ரெண்டு கிளையிலேருந்து இந்த வலது பக்கம் நிறைய கிளைகள் சின்ன 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 கிளைகளாக பிரிஞ்சு போகும் அதே மாதிரி இடது பக்கமும் நிறைய சின்ன சின்ன கிளைகளாக பிரிஞ்சு அது ரெண்டுமே நுரையீரல் அந்த அந்த சின்ன சின்ன கிளைகளுக்கு என்ன பேர் ப்ராங்கியோல்ஸ் இப்போ இந்த ப்ராங்கியோல்ஸ்லாம் எதுக்குள்ளே இருக்குன்னா அந்த நுரையீரலுக்குள்ளே இருக்கும் லங்ஸுக்குள்ளார இருக்கும் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் பி தேர் இந்த லங்ஸ் கடைசியில் எங்கே போய் சேரும் அல்வியோலி அல்வியோலினா என்னது அந்த காற்று சிற்றறை நம்ம அந்த ஆக்சிஜன் போய் நிறையில் போய் ஒரு இடத்துல போகுது இல்லையா அவர் அவர் அறையில் அடைக்கப்படும் அது அதுக்கு பேர் தான் என்னது அல்வியோலி ஓகே இப்போ இதெல்லாம் பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பின்னாடி படிப்போம் அப்போ லங்ஸில் வந்து என்ன பண்ணுது எப்படி ஆக்சிஜன் உள்ளே வருது அந்த ஆக்சிஜன் எப்படி பிளட்டில் சேருது அதெல்லாம் பற்றி நம்ம பின்னாடி டீட்டெயிலாக படிப்போம் அப்புறம் எப்படி வ
நீங்கள் அப்படியே பாருங்கள் மூக்கிலேருந்து நுரையீரல் வரைக்கும் எப்படி எல்லாம் போகுதுன்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம் சரி நம்ம பின்னாடி இதை பற்றி டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறோம் இப்போதைக்கு சும்மா ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்து சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் இந்த ரத்த ஓட்டம் எப்படி நம்ம உடம்புல நடக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ இதுலேயும் வந்து என்ன இருக்குது மூணு இருக்குது ஹார்ட்டு பிளட்டு பிளட் வெசல்ஸ் இதயம் வேணும் இதயத்தில் இருந்து தான் என்னது பிளட் வந்து பம்ப் ஆகி உடம்பு ஃபுல்லாக போகுது அந்த அந்த ரத்தத்தினுடைய வேலை என்ன அது ரெண்டாவது நம்ம படிக்கணும் அந்த ரத்தத்தை நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாக இதயத்தில் இருந்து ரத்தம் பாயுது எல்லா பகுதிக்கும் பாயுது ஸோ பிளட் சர்க்குலேட்ஸ் ஆல் ஓவர் த பாடி த்ரூ வாட் அதுக்கு ஒரு ஒரு வெசல் வேணும் இல்லையா ஒரு பைப்பு வேணும் இல்லையா அந்த பிளட்டு பாயிறதுக்கு அந்த பைப்புக்கு பேர் தான் என்னது பிளட் வெசல்ஸ் ஓகே ஹார்ட் பிளட் அண்ட் பிளட் வெசல்ஸ் ஆல் த த்ரீ ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தி சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக படிக்கப்போம் பின்னாடி படிப்போம் நம்ம ஹார்ட்டில் வந்து நான்கு அறைகள் இருக்கும் ஸோ இட் ஹேஸ் ஃபோர் சேம்பர்ஸ் சேம்பர்ஸ்னா என்னது அறைகள் ரூம் ரூமாக இருக்கும் நாலு ரூம் இருக்கும் மேலே ரெண்டு இருக்கும் கீழே ரெண்டு இருக்கும் மேலே இருக்கிறதுக்கு பேர் என்னது ஆரிக்கல்ஸ் கீழே இருக்கிறதுக்கு என்ன பேர் வென்ட்ரிக்கல்ஸ் ஸோ இந்த ஒரு பக்கத்தில் வந்து என்ன பண்ணும் அசுத்த ரத்தம் வரும் இன்னொரு பக்கத்தில் சுத்த ரத்தம் வெளியேறும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறோம் இது உடம்பு ஃபுல்லாக ரத்தம் போயிட்டு திருப்பி உள்ளே வரும்போது அது எப்படி இருக்கும் அசுத்தமாக வரும் அப்புறம் அது நுரையீரலுக்கு அனுப்பிச்சு அதை சுத்தம் செஞ்சு திருப்பி அந்த இதயத்துக்கு இன்னொரு பாகத்துக்கு வந்து அங்கேருந்து என்ன பண்ணும் திரும்பி உடம்பு ஃபுல்லாக போகும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறோம் அடுத்து நான்காவது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்கிரீட்ரி சிஸ்டம் ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் இருந்து சத்தெல்லாம் அதை எடுத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் சி ஆல் த நியூட்ரியன்ஸ் ஆர் டேக்கன் பை அவர் பாடி அண்ட் வாட் ஆல் வாட் ஆல் த வேஸ்ட் அண்ட் ஹவு தே ஆர் ரிமூவ் ஃப்ரம் அவர் பாடி அதை பற்றி படிக்கிறது தான் என்னது எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டம் ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா மூணு பார்ட்டு ரொம்ப முக்கியம் என்னது கிட்னி ஸோ ரெண்டு கிட்னி கிட்னிஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு ரைட் கிட்னி லெஃப்ட் கிட்னின்னு இருக்கேன் இதெல்லாம் இருக்கு கார்டு வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு லங்ஸ் கொடுத்துருக்காரு ரெண்டு கிட்னிஸ் கொடுத்துருக்காருனா ஒன்று ஃபெயில் ஆனாலும் இன்னொன்று நல்லபடியாக இயங்கணுங்கிறதுக்காக தான் ரெண்டாவது யூரிட்டஸ் யூரிட்டஸ்னால் என்னது அந்த கிட்னிஸ்லேருந்து அந்த யூரின்லாம் நம்மளை வெளியேற்றதுக்காக பயன்படக்கூடிய அந்த குழாய்க்கு பேர் தான் என்னது யூரிட்டஸ் அது எங்கே போகுது யூரினரி பிளாடர் பிளாடர்னால் என்னது நம்ம ஒரு சாக்கு பை மாதிரி அது அதில் போய் எல்லாம் சேகரித்து வச்சுக்குவோம் இல்லைனா என்ன பண்ணுவோம் யூரின் வரும்போதெல்லாம் நம்ம போயிட்டே இருக்கோம்னா கண்டினியூஸாக போயிட்டே தான் இருக்கணும் இல்லையா அதனால் என்ன பண்ணும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரை அந்த அந்த பயிர் ரொம்ப வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் தேக்கி வச்சுக்கலாம் அந்த பயிர் ரொம்ப இருந்துச்சுன்னா அப்புறம் போய் காலி பண்ணிட்டு வந்துடலாம் ஓகே திஸ் இஸ் வாட் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ அந்த எக்ஸ்கிரீட்ரி சிஸ்டம் ஹேஸ் த்ரீ பார்ட்ஸ் ஒன்று வந்து கிட்னிஸ் ஸோ பிளட்டு அங்கே வரும் அந்த பிளட்டில் இருக்கிற வேஸ்ட் எல்லாம் யூரின்னா என்ன பண்ணும் இந்த கிட்னி பிரித்து எடுத்துடும் திருப்பி அந்த பிளட்டை அனுப்பிச்சி விட்ருவோம் அந்த வேஸ்ட் வந்து யூரினா அந்த கிட்னிக்குள்ளே வரும் அது வந்து எது வழியா யூரிட்டஸ் வழியா பாருங்க யூரிட்டஸ்ங்கிறது அந்த குழாய் போட்டிருக்காங்களே ரெண்டு சைட்லேயும் ரெண்டு குழாய் இருக்கு அந்த குழாய் வழியாக கீழே எங்கே போகுது கீழே வந்து ஒரு சாக்கு பை மாதிரி இருக்குது அதுக்கு பேர் என்னது யூரினரி பிளாடர் அதாவது சிறுநீர் பையின்னு சொல்லுவாங்க அது அங்கே போய் தேங்கிக்கும் அதுக்கப்புறம் அது ரொம்ப அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு டைம் கிடைக்கும் போது என்ன பண்ணலாம் நம்ம அதை போய் எது வழியா யூரித்ரா யூரித்ரா வழியா அந்த சின்ன ஹோல் வழியாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை வெளியேற்றுறோம் இல்லையா அதுக்கு பேர் என்னது யூரித்ரா யூரித்ரா வழியாக அந்த யூரினரி பிளாடர்லேருந்து நம்ம வெளியே அனுப்பிச்சிடுறோம் இன்னும் நம்ம டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறோம் பின்னாடி இது வந்து ஒரு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தான் உங்களுக்கு இந்த பாடத்தில் என்னென்னலாம் இருக்குது அதை பற்றி ஒரு ஐடியா தெரிஞ்சுட்டு நம்ம போய் படிக்க ஆரம்பித்தோம்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இதெல்லாம் சொல்கிறது ஸோ கடைசியாக இந்த லாஸ்ட் சிஸ்டம் வந்து என்னது நர்வஸ் சிஸ்டம் நரம்பு மண்டலம் ஸோ நரம்பு மண்டலத்தில் ரெண்டு பகுதி இருக்குது சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் சென்ட்ரல்னு என்னது மைய நரம்பு மண்டலம் அதாவது சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அதை சிஎன்எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சீனா சென்ட்ரல் என்னன்னா நர்வஸ் எஸ்என்எஸ் சிஸ்டம் மைய நரம்பு மண்டலம் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் இன்னொன்று வந்து பெரிஃபரல் பெரிஃபரல்னா என்னது பிரிவு நர்வஸ் சிஸ்டம் அது பிரிவு அது அப்படியே மேலோட்டமாக இருக்கும் அப்படியே பிரிஞ்சு 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 இருக்கும் ஓகே பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் பிஎன்எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் ஓகே இப்போ ச
பின்னாடி படிக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம படிக்கிற விஷயம்லாம் பிரெயினில் எங்கே போய் பதிவாகுது எங்கே போய் மூளையில் பதிவாகுது அப்புறம் நம்ம திருப்பி வேணுங்கும்போது அது எப்படி வெளியில் வருது அதெல்லாம் பிரெயினில் தான் நடக்குது அதெல்லாம் எங்கே நடக்குது எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக பின்னாடி பார்க்க போகிறோம் ஸ்பைனல் கார்ட் ஸோ நம்ம ஸ்பைனல் கார்ட்லேருந்து தான் அந்த ஃபெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்லாம் நிறைய போகும் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுமேட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் அண்ட் ஆட்டானமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம் அதாவது உடல் சார்ந்த நரம்பு மண்டலம் அதாவது இப்போ நம்ம யாராவது உங்களை ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து இப்போ தொடையில் கிள்ளுறாங்கன்னு வச்சுங்க உடனே வலிக்குது இல்லையா அங்கேருந்து என்ன பண்ணோம் அந்த தொடையிலேருந்து நம்ம அது மூளைக்கு உடனே சிக்னல் அனுப்போம் உடனே பிரெயின் என்ன பண்ணோம் டே நீ அங்கேருந்து ஓடி போய்டு இல்லைன்னா திருப்பி நீ கில்லு அல்லது என்ன பண்ணணும் அந்த இடத்த தேய்ச்சி விடு ஒரு மெசேஜை கொடுக்கும் நீ என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உனக்கு திருப்பி மெசேஜாக கொடுக்கும் அது அதுக்கு பேர் தான் என்ன சுமேட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் இப்போ ஏதாவது ஒருத்தர் உங்களை அடித்தாங்கன்னா உடனே மூளை என்ன சொல்லுது சுருன்னு ஏறுது இல்லையா கோபம் அவ்வளோ சீக்கிரமாக உங்களுக்கு அந்த வழி வந்து பிரெயினுக்கு வந்துடுது பிரெயின் வந்து உங்களுக்கு கோவப்படுது உங்களுக்கு சொல்லுது அவ்வளோ குயிக்காக அந்த சொமேட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அடுத்தது ரெண்டாவது வந்து அட்டானமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம் அது என்ன அட்டானமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம் இப்போ நம்ம மூச்சு விடுறோம் நம்ம இதயம் வந்து சுருங்கி விரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது நுரையீரல் சுருங்கி விரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம எந்த கட்டளையும் விடலை அதுவாக ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்குது இல்லையா அந்த நர்வஸ் சிஸ்டத்துக்கு பேர் தான் என்னது அட்டானமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம் அட்டானமஸ்னா தன்னிச்சையாக இயங்குறது நம்ம கட்டளை கொடுக்காம அதுவாக இயங்குறது தான் எனது அட்டானமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஸோ அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறோம் ஸோ திஸ் ஆர் த ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் சிஸ்டம் வி ஹாவ் டு லேர்ன் வெரி தரவ்லி ஸோ நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த மைண்ட் மேப் வந்து நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க அதில் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த பாடத்தில் உள்ள என்ன இருக்கும் நம்ம உள்ளே போய் படிக்க ஆரம்பித்தோம்னா நம்மளுக்கு இன்னும் படிக்க இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நம்ம படிக்கிற விஷயமும் நம்ம மனசில் நல்ல ஆழமாக பதியும் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூளையில் வந்து மேலே செரிபுரம் செரிபுரம்னா என்னது அந்த முன் மூளைன்னு சொல்லலாம் அடுத்த செரிபெல்லம் அப்படின்னா என்னது மிட் பிரெயின் அது நடு மூளை அடுத்து இந்த பிரெயின் ஸ்டெம் இதுதான் என்னது ஹிண்டு இதுதான் அந்த ஹிண்டு ஓகே அங்கேருந்து ஸ்பைனல் கார்டில் அது கனெக்ட் ஆகுது அந்த முதுகு தண்டத்தில் அது கனெக்ட் ஆகுது இந்த முதுகு தண்டில் என்ன இருக்குது ரெண்டு வகையான சிஸ்டம் இருக்குது இல்லையா ஒன்று வந்து என்னது சொமேட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் இல்லை நம்மளுடைய உடம்புல ஏதாவது நடந்துச்சுன்னா உடனே அங்கேருந்து சிக்னல் பிரெயினுக்கு போவோம் அங்கேருந்து பிரெயின் வந்து அந்த இடத்துக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புவோம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இன்னும் சில விஷயங்கள்லாம் வந்து என்ன நம்ம சுவாசித்தல் தூங்குதல் அதெல்லாம் வந்து என்ன அது பாடு நடக்குது இல்லையா நம்ம பிரெயின் யோசிக்கிறது அதெல்லாம் தன்னிச்சையாக நடக்குது ஸோ அதுக்கான சிஸ்டம்த்து கொடுக்குறது தான் என்னது ஃபெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஓகே புரியுது இல்லைங்களா ஸோ இது நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புரியலன்னா மீண்டும் ஒரு முறை அல்லது இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இன்னொரு முறை நீங்கள் அது தாராளமாக பார்க்கலாம் சொல்கிறத நல்லா கேட்டு ஒவ்வொரு பாட்டை முடிஞ்சோடனே நீங்களாக அந்த இடத்துல வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு கண்களை மூடி என்ன சொன்னாங்க இதை நம்ம இன்னொருத்தருக்கு சொல்லி கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா நீங்கள் படிக்கிற விஷயமெல்லாம் மனசில் நல்லா பதிஞ்சிடும் ஸோ இஃப் யூ லைக் இட் ப்ளீஸ் கிளிக் தி தம்ஸ் அப் கமெண்ட் ஷேர் அண்ட் வித்வுட் ஃபெயில் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் ஜான் லூயிஸ் த்ரீ டி லேர்னிங் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் வாட்சிங் அண்டில் வி மீட் நெக்ஸ்ட் டைம் பாய் பாய்